Hi students, uh, this is Morning Mark. Today we will discuss about share market. Share market is what we are going to talk about. If you are going to share market, if you are going to talk about share market, if you are going to talk about news end of time, you are going to talk about news. You are going to talk about news. You are going to talk about sports. You are going to talk about the share market. You are going to talk about the news end of time. You are going to talk about news end of time. அதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி வந்து அதுதான் வந்து ஷேர் மார்க்கெட் அதாவது வந்து எப்படி அவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரியான ஒரு நியூஸை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம அடுத்தடுத்து நான் சொல்ல போகிறதுனால இந்த ஷேர் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ இஃப் யூ இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இருபது லட்ச ரூபா தேவைப்படுது டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் தேவைப்படுது பட் உங்கள் கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பத்து லட்ச ரூபா மட்டும் தான் இருக்குது டென் லேக்ஸ் வருது அவங்கக்கிட்ட இருக்குது மீதி வந்து பத்து லட்ச ரூபா அவங்கக்கிட்ட இல்லை அந்த பத்து லட்ச ரூபாய் நீங்கள் பேங்கில் கேட்கும்போது அவங்களும் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் கேட்கும்போது கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறாங்க சொந்தக்காரங்கிட்ட போய் கேட்குறீங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அடுத்து அவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பப்ளிக்ல நீங்கள் கேட்குறீங்க பப்ளிக்ல நீங்கள் கேட்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா டைரக்டாக அவங்க கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட்டை வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஷேர் மார்க்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் போய் நீங்கள் பணம் கேட்குறீங்க உடனே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பணத்தை அவங்ககிட்ட கொடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிஸ்னஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க அதாவது இவங்க உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க உங்கள் கம்பெனிக்கு யார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஷேர் மார்க்கெட்டில் இருந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வைக்கிறாங்க அந்த பணத்தை வாங்கி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வரக்கூடிய லாபத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா திரும்பவும் நீங்கள் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு பணம் கொடுத்தவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஷேர் நீங்கள் திருப்பி கொடுக்கணும் அதனால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஷேர் மார்க்கெட் அப்படின்னு வந்துச்சு இந்த ஷேர் மா ஷேர் மார்க்கெட் ஹேஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேர் மார்க்கெட் இன் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஎஸ்சி என்எஸ்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிஎஸ்சின்னா என்ன அப்படின்னா பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி என்எஸ்சி வந்து நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிஎஸ்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சஸ் அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு நியூஸ் எந்தலையும் பார்த்தீங்கன்னா சென்சஸ் இன்னைக்கு சென்சஸ் என்ன டுடே சென்சஸ் என்ன இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து ஷேர் மார்க்கெட் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படியே நியூஸ் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா தேர்ட்டி அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்சியில் வந்து நிஃப்டின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஃபிஃப்டி இந்த தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி ஏன் நான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அதாவது வந்து இந்த பிஎஸ்சியில் வந்து இந்த பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க நம்மளுடைய இந்தியாவில் வந்து எவ்வளோ கம்பெனி இருக்கோ சில கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா கடன் வாங்குறதுக்காக பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பணம் பத்தாமல் இருக்கும் அப்போ இந்த கம்பெனியில் வந்து அவங்க அந்த பிஎஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து அவங்க அவங்களுடைய கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது வந்து என்எஸ்சியில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாலும் சரி இல்லை பிஎஸ்சியில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாலும் சரி ஓகேவா இப்போ இந்த தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம் நீங்கள் நியூஸில் வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு நியூஸ் எண்டிலையும் வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து சென்சஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து அவங்க வந்து ஒரு தௌசண்ட் கம்பெனிஸ் வந்து இங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனியில் எந்த தேர்ட்டி கம்பெனி வந்து நல்ல ப்ராஃபிட்டாக போய்கிட்டு இருக்கோ அந்த டாப் தேர்ட்டி கம்பெனிஸை அவங்களுடைய மானிட்டர்னு வச்சுருப்பாங்க இந்த தேர்ட்டி கம்பெனியினுடைய பொசிஷனை வச்சு தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸில் வந்து எண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பங்கு சந்தை விளவரத்தை வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இங்கே எத்தனை கம்பெனி வேணுனாலும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு இங்கே ஃபைவ் தௌசண்ட் கூட என்ன பண்ணிக்கலா
next we will discuss the process of share market process of ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கம்பெனியை வந்து பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது பிஎஸ்சியில் வந்து உங்களுடைய கம்பெனி நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க எங்கே அப்படின்னா பிஎஸ்சியில் என்எஸ்லேயும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பிஎஸ்சிலையும் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய இஷ்டம் இப்போ நீங்கள் வந்து பிஎஸ்சியில் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் நீங்கள் வந்து உங்கள் உங்களுடைய கம்பெனியை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்க ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு யார் வந்து அப்பொருள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா செபி அப்படிங்கிறவங்க அப்பொருள் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து அவங்க அப்பொருள் கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க ஓகேவா இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தேவை உங்ககிட்ட வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட்டு உங்கள் கையில் இருக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட் மட்டும்தான் இப்போ வேணும் அதாவது ஒரு டென் லேக்ஸ் டென் லேக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேறு ஒருத்தவங்கள இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்கள் கம்பெனிக்கு பண்ண வைக்கிறத நீங்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டினுடைய மெயின் ப்ராசஸ்ஸு ஷேர் மார்க்கெட்னா இவங்க அதாவது பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து உங்களுக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட அதாவது இன்வெஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா முதலீட்டாளர்கள் அவங்ககிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனிக்கு ஒரு கம்பெனி இருக்கு அந்த கம்பெனிக்கு வந்து அமௌண்ட் தேவைப்படுது நீங்க அந்த கம்பெனிக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றீங்களா அப்படின்னு அப்ரோச் கொடுப்பாங்க அதாவது நல்லா கவனிங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் இது வந்து நீங்க யூ ஓகேவா இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க ஒரு டென் லேக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா பிஎஸ்சியில நீங்க அப்ரோச் பண்றீங்க எனக்கு வந்து டென் லேக்ஸ் வேணுங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க உங்களுடைய டென் லேக்ஸ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி அப்படின்னா நீங்க வந்து எடுத்தவுடனே நீங்க வந்து சும்மா வந்து நீங்க வந்து ஸ்டாக் ஷேர் மார்க்கெட்ல நீங்க ஷேர் வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது உங்களுடைய கம்பெனியினுடைய டீடைல்ஸ் இந்த செக்யூரிட்டிஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்க கம்பெனியை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் கொடுத்து அதை வச்சு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த கம்பெனி உங்கள் கம்பெனியுடைய பொசிஷன்ஸ் பூரா யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா அந்த ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு தெரியும் ஏன்னா செபி வந்து ஈஸியாக வந்து எந்த கம்பெனியும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு அப்ரூவ் கொடுக்க மாட்டேன் அவன் டேரெக்டாக உங்களுடைய கம்பெனிக்கு வருவேன் விசிட்லாம் பண்ணுவாங்க இந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா செபி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வந்து அந்த அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க நீங்கள் அந்த அப்ரூவல் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டென் லேக்ஸ் உங்களுக்கு தேவை ஏன்னா டுவெண்ட்டி லேக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு பத்து பர்சன்ட் அதாவது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் உங்ககிட்ட இருக்கு ரிமைனிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட் தான் உங்களுக்கு தேவை அது எவ்வளோ அப்படின்னா ஒரு டென் லேக்ஸ் 10 lakhs வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஷேர் மார்க்கெட்ல நீங்க அப்ரோச் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த டென் லேக்ஸ வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஷேரா பிரிச்சிருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டென் லேக்ஸ கால்குலேஷன் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஷேரா ஒரு ஷேர் ரெண்டு ஷேர் மூணு ஷேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் ஷேர் வச்சுக்கோங்களே அதாவது ஹண்ட்ரட் ஷேர் விட ஒரு தௌசண்ட் ஷேர் வச்சுக்கோங்க தௌசண்ட் ஷேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு ஷேருடைய ரேட் என்ன அப்படின்னா தௌசண்ட் ஓகேவா ஒரு ஷேர் தௌசண்ட் ஷேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஷேரோட ரேட் என்ன அப்படின்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்த தௌசண்ட் ஷேர் வாங்கணும் வாங்க வைக்கிறது யார் அப்படின்னா இந்த ஸ்டாக் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் 
ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து நான் இந்த கம்பெனிக்கு எந்த கம்பெனி உங்களுடைய கம்பெனிக்கு நான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் உங்கள் கம்பெனி நான் ஏ வந்து சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட நான் வந்து ஏங்கிற ஒரு அவங்க கம்பெனிக்கு நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர் நான் வாங்கிக்கிட்டு நான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்து பிங்கிறவன் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா நானும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர் வந்து நானும் வாங்கிக்கிறேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர் வாங்கினா என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ ஏங்கிற ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் வாங்குறாரு பிங்கிற ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் வாங்குறாரு நமக்கு டோட்டல் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டென் லேக்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓகேவா புரியுதா டென் லேக்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த டென் லேக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏங்கிறவங்க பிங்கிறவங்க யார் மூலியமாக உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஷேர் மார்க்கெட் மூலியமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்கள் கம்பெனிக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இவங்ககிட்ட இருந்து இந்த அமௌண்ட்டை டென் லேக்ஸை வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்கள அந்த இன்வெஸ்டர்ஸை ஒரு பிஸ்னஸ் பாப் பார்ட்னராக உங்களுடைய கம்பெனியில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா சேர்த்துக்கிறீங்க ஏன் இவங்க உங்க கம்பெனி என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இவங்களை ஒரு ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர் நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கம்பெனியில் நீங்க வந்து சேர்த்துக்கிறீங்க அப்புறம் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்ல வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்ல இவங்க வந்து எவ்வளவு பணம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஷேரை வந்து நீங்க அந்த ப்ராஃபிட்ட பிரிச்சு கொடுக்கணும் ஸோ இதனாலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஷேர் மார்க்கெட் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்துச்சு இதுதான் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஷேர் மார்க்கெட் புரிய நினைக்கிறவங்கிட்ட நானு ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்னா இங்க என்ன அதனுடைய ப்ராசஸ் என்ன ஒவ்வொரு கம்பெனியும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி அதில் வந்து அதிலிருந்து அமௌண்ட்டை வாங்கி பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க இன்வெஸ்டர்ஸாக வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் எப்படி வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் வர்றாங்க அப்படிங்கிற நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி இந்த தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத அவன் வந்து நம்மளும் அதை பார்த்துருக்கேன் நான் நானும் சொல்லிட்டேன் உங்ககிட்ட ஸோ தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஎஸ்சியில் வந்து தேர்ட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த பிஎஸ்சியில் தேர்ட்டி அப்படின்னா டாப் தேர்ட்டி கம்பெனிஸினுடைய பொசிஷனை சொல்கிறது அதே மாதிரி நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து ஃபிஃப்டின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த அந்த ஃபிஃப்டின் அந்த ஃபிஃப்டி கம்பெனி டாப் ஃபிஃப்டி கம்பெனியினுடைய பொசிஷனை சொல்கிறத இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சினுடைய முக்கியமான ப்ராசஸ் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய நம்மளுடைய இந்த இந்த டாப்பிக்கை வந்து வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு நோட் எழுதி படிக்க ஆரம்பிச்சுருக்கோம் இந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் மட்டுந்தான் அடுத்தடுத்த டாப்பிக்கு நீங்கள் வந்து போக முடியும் தேங்க்யூ